مرحبا بالتسعينات درجة مضة فوزي رمضان وكلتنا كنا نتابعها لأنه بصراحة ما كان في لا انترنت ولا ساتلايت ولا كيبل ولا شيء فكنا مجبورين نشوف القنوات الأرضية وبصراحة هي البرامج كانت حلوة لأنه كانت ممتعة موسيقيا وكان فيها أنماط موسيقية مختلفة وفيها حركة ورقص وشغلات جديدة فكنا ننبسط فيها ولكن أتذكر تماما أول مرة سمعت هاي الموسيقى لما كنت صغير سحرتني وقلت يا الله شو حلوة هالموسيقى وشو ظابطة مع الحالة وشو ظابطة هيك مع شهرزات وشهر بعدين عرفت انه هي الموسيقى للمؤلف ريبسكي كورساكوف والعمل اسمه شهرزاد. هلا الفوزير اللي شفتوها والموسيقى اللي حكيت لكم عليها اللي هي بتاليف ريبسكي كورساكوف شهرزاد الاثنين معمولين ومقتبسين من كتاب اسمه الف ليله وليله وحتى احكي لكم باختصار على كتاب الف ليله وليله للناس اللي بتعرفه باختصار في سلطان اسمه شهريار بكتشف انه زوجته اخوه عم تخونه وبعدين بيكتشف انه زوجته كمان عم تخونه فبيقتل التنتين وبصير كل يوم بيتجوز مرة جديدة وبالليل بيقتلها مشان ما تخونه بعدين فبيأمر وزيره انه يلاقيله دائما زوجات جديدة مشان يتزوجهم بكل ليلة وبعدين يقتلوا بنهاية الليل ولكن مع الوقت ما عاد في نساء لانه كلهم قتلون فبيضطر الوزير يجيب له بنته ليتزوجها السلطان بيخاف عليها انه حتموت وكذا لكن البنت الوزير اللي هي شهرزاد بتتبع حيلة انه بتصير كل يوم بتحكي له للسلطان قصة مشان تطول الفترة انه ما يقتلها ومع القصة بتصير بتحمسه ولكن بصير السلطان مع طول القصة بينعس وما بتنهي له القصة فبتقول له بكمل لك اياها ثاني ليلة فما بيقتلها وبينام هي الموضوع ببساطة وبنهاية القصة طبعا بيعفو عنها لشهر زرت بهالحلقة رح نحكي على الاستشراق وتأثر الحضارة الغربية وفنونها بالحضارة الشرقية بليز لايك شير وسبسكرايب على يوتيوب فيسبوك وانستغرام لتحضر المحتوى المختلف معكم اياس لماني بحلقه جديده من مايسترو طبعا العمل اللي الفه ريمسكي كورساكوف عمل رائع 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 جمال يعني هذا لازم تسمعوه اكيد العمل جميل جدا فيه اكثر موضوع لحني له توظيف درامي ففي عنا اللحن اللي بيعبر عن السلطان وغضبه ورغبته للقتل وشخصيته الغاضبه واللي حست بالخيانه فبدها تقتل كل نساء العالم هذا اللحن اللي عم تسمعوه هلا وفي عنا اللحن الثاني اللي بيعبر عن شهرزاد ونعومتها وانوثتها و دلاله وهي شلون عم عم تغري للسلطان وعم تحكي له القصص مشان ينعس وينام وما يقتلها هلا الكتاب الاساسي الف ليل وليله في له اكثر من اصدار في اصدارات فيها 300 قصه يعني 300 قصه بتحكيها شهر زاد لشهر يار وفي كتب فيها 1100 قصه وفي كتب اكثر كمان يعني في كتب مختلفه وفي اصدارات مختلفه لهذا الكتاب بالقطعه اللي عملها ريمسكي كورساكوف هو حاكي عن عدد من القصص او مسمي عدد من القصص ومقسم العمل تبعه لاربع حركات. الحركه الاولى اسمها ذا سي اند سندباد شيب او البحر وسفينه سندباد وسندباد البحري هو احد القصص اللي بتحكيها شهر زاد لشهر يار، سندباد القصه اللي بنعرفها كلياتنا. الحركه الثانيه اسمها ذا كالندر برنس وانا بالحقيقه شيكت معناها ومقصود فيها الساحر مو مقصود فيها اي شيء ثاني. اما الحركه الثالثه اسمها الامير الشاب والاميره الشابه. أما الحركة الأخيرة اسمها مهرجان بغداد البحر وسفينة المحطمة على منحدر الرجل البرونزي بآخر 400 سنة اهتم بعض الفنانين والأدباء والمعماريين والفنانين بشكل عام بالحضارة الشرقية وحاولوا يستعملوا صفات وخصائص هذه الحضارة الشرقية بنتاجهم الفكري والاستشراق ببساطة هو دراسة البناء للثقافة الشرقية من وجهة نظر غربية وركزولي على من وجهة نظر غربية وأيضا تعني تصوير أو تقليد الثقافة الشرقية من قبل بعض الفنانين الغربيين ومن أهم الكتب اللي كاتبة عن هذا الموضوع الاستشراق لأدوارد سعيد ومسحكم تقروه لأنه فعلا بتشوف الغرب شلون بشوفنا وشلون بيحاول يفهم حضارتنا بشكل عام 
ريبسكي كورساكوف كان واحد من كثير مؤلفين وموسيقيين كانوا ملعين بالثقافه الشرقيه حتى ريبسكي كورساكوف كتب قطع سيمفوني اسمها عنتر وكمان مليانه موسيقى شرقيه وقطع جميله كثير وجوزيبي فيردي كان كمان من الناس اللي اهتموا بالثقافه الشرقيه وبعام 1871 كلف الخديوي اسماعيلي الف اوبرا عايده اللي بنعرفها كلياتنا من اجل افتتاح دار الاوبرا بالقاهره وفي كثير اعمال ثانيه تاثرت بالثقافه الشرقيه بنذكر منها سريعا المارش الفارسي او البرزيشا مارش ليوهان شتراوس بنذكر ايضا تشايكوفسكي النت كراكر في الرقصه العربيه المعروفه بنذكر ايضا بيرجينت في رقصه عربيه للمؤلف ادوارد جري شمشون ودليله لسانسان المؤلف الفرنسي وفي طبعا اعمال ثانيه يمكن ما اجت ببالي بتمنى تتركوا لي اياها بالكومنتس مع لينك مشان الناس اللي عم تتفرج على هي الحلقه تشوف كمان شو في موسيقى ثانيه. الاستشراق ما بس كان بالموسيقى الكلاسيكيه كان بمختلف انواع الفنون كله انعكس على كله يعني السنه الماضيه ما بعرف اذا حضرتوا علاء الدين الجزء الثاني الفيلم الجديد اللي انعمل علاء الدين كلاته الحان عربيه وعلاء الدين هي قصه من القصص تبع الف ليله وليله وطبعا كلها استشراق وكلها لبس عربي وموسيقى عربية وعن الثقافة العربية وحتى بالفيديو جيمز في عنا لعب ذات موضوع شرقي وبالتالي موسيقتها ذات طابع شرقي مثل برنس اوف بيرجيا اللي لعبناها من وقت ما كانت بشكل بدائي جدا لهلا ولساتها طبعا ذات طابع شرقي وموسيقى شرقية كول اوف ديوتي في كثير من اجزاء بتكون ببلدان عربية مثل مصر والعراق واساسا كريد اللي اغلب احداثها بتدور بالشرق ولذلك الموسيقى لازم تكون شرقيه بتمشي مع اللعبه. فهذا كمان نوع من الاستشراق. اما بموسيقى الجاز ففي عندنا كارفان من تاليف ديوك الينكتون اللي كلنا بنعرفها وجميله وساحره كارفان او القافله مستوحاه تماما من العالم الشرقي والموسيقى الشرقيه. وكما في عندنا نايت ان تونيزيا واحدة من اشهر ستاندرات الجاز بالعالم. لديزي جيلسبي كمان كل عازفين جاز بيعسوها بكل حفلات العالم والروك كمان كان في اهتمام بالثقافة الشرقية الريد زيبلين عملوا اغنية مشهورة كتير كشمير كلاتنا بنعرفها ويمكن اكتر غنية بيعرفها جينا الحالي يلي هي الديزرت روز لستينج اللي عملها مع الشاب مامي في نمط موسيقي جديد تسمى راجا روك ومقصود فيه الموسيقى الروك المتاثره بالموسيقى الهنديه، هذا نمط جديد لحاله وجنرا جديده هي ببساطه موسيقى الروك المتاثره بالموسيقى الهنديه. يكون فيها طبله وسمتور وكل الالات الهنديه اللي بنعرفها معموله موسيقته. لازم اذكر بنجابي ام سي اللي عمل هذا التراك اللي عم تسمعوه هلا واللي كسر الدنيا يعني ما في حدا ما سمعه باي مكان راديو تلفزيون كلاب اي مكان انت اكيد سمعان هذا هي الموسيقى اللي عم تسمعها هلا وهذا طبعا احد اشكال الاستشراق لانه هو مزج الهيب هوب مع الثقافه الهنديه فكمان لازم اذكر هذا المثال اما عن موسيقى البوب والثقافه العربيه فحدث بلا حرج مليان يعني
واخيرا بتشكركم على حضوركم بليز لايك شير وسبسكرايب على انستغرام فيسبوك ويوتيوب لتحضروا المحتوى المختلف على هي المنصات شكرا صادرنا من على يوتيوب احضروا الحلقات الماضيه والحلقات المستقبليه اذا في عندكم اي ملاحظه او سؤال تكون اياها بالكومنتس كان معكم ياسلي مالي حلقه جديده من مايسترو سلام <تصفيق>